కాళ్ళుజీ జయంతి అంటేనే తెలంగాణ బిడ్డలకు పండుగలంటిదన్నారు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కాళూజీ జయంతి వేడుకల కార్యక్రమంలో కవిత పాల్గొన్నారు తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం ఎప్పుడూ ఆరాటపడిన కాళూజీ తెలంగాణ బిడ్డగా పుట్టడం అదృష్టమన్నారు ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో సాహిత్య అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో కాళూజీ జయంతి వేడుకలు నిర్వహించడం గర్వించదగిన విషయమని చెప్పారు కవిత అంటే మనకు ఒక పండుగ కాళోజీ జయంతి అంటే తెలంగాణ భాషకే పెద్ద పండుగ కింద ఇవాళ చేసుకుంటా ఉన్నాం చాలా మంది కవులు మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ మలిదేశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత ప్రభావం చేసినటువంటి కవులలో కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఒకరు ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లుప్తంగా తను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పడం అన్నది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అంటే కవి అనగానే మామూలుగా ఇప్పటికి కూడా జోకులు వేస్తుంటారు కార్టూన్లు వేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు చదువుతూనే ఉంటారు లేచిపోయేటో లేచిపోతుంటారు వచ్చిపోయేలు వస్తుంటారు పడుకుంటారు పడుకుంటారు ఇట్లా కవులు అనగానే చాలా ఒక కామెడీ పాత్రధారులుగా కూడా చాలాసార్లు సృష్టించినటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తాం పత్రికలు కానీ కాళోజీ అంటే ఒక భయం కాళోజీ అంటే అమ్మో ఏం అడుగుతాడో ఈ కవితలో ఎవరిని ప్రశ్న వేస్తాడో నెక్స్ట్ ఏమంటాడో అని జయశంకర్ సార్ కూడా చాలా సార్లు అనేదట కాళోజీ ముందు ఏమైనా చెప్పాలంటే జర ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చెప్పాలే ఎందుకంటే వెంటనే బాగా మనసులే దాసుకోడన్నట్టు వెంటనే కడిగేసుడే అడిగేసుడే ఉంటుందని నిజంగా మనం ఆలోచన చేసుకుంటే నికార్స్ అయిన తెలంగాణ వ్యక్తిత్వం కాలోజీ ఆయన స్ఫూర్తితోనే ఇవాళ తెలంగాణ జాగృతి కూడా గత నెల రోజులుగా అంటే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి జయంతి దగ్గర నుండి కాలోజీ గారి జయంతి వరకు మొత్తం ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి కవిమిత్రులందరినీ కూడా పలకరించి కాలోజీకి కవితాంజలి అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ రోజు మనం ముగింపు పలుకుతా ఉన్నాం మరి దాదాపుగా ఈ మొత్తం ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో రెండు వేల ఐదు వందలకు పైగా కవులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు మరి ఇవాళ జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం ఒక రకంగా ప్రత్యేకం ఎందుకంటే పైన ఇంకొక హాల్లో గిన్నిస్ సంబంధించి అఫీషియల్స్ అంతా కూడా వాళ్ళు అక్కడ ఉండి రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి గిన్నిస్ రికార్డ్గా కూడా ఇది అవుతుందని చెప్తా ఉన్నారు అంటే రికార్డ్ అనేటటువంటిది ఇన్సిడెంటల్గా వచ్చేదే కానీ మిగతా ప్రయత్నం ఏదైతే ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి కవులందరినీ పలకరించాలనుకున్నామో అది మాత్రం ప్రయత్నపూర్వకంగా చేసినటువంటిదే ఆ ప్రయత్నం ఇంకా కూడా కొనసాగుతుంది ఇంకా కూడా ముందుకు వెళ్తుంది